这不走了？是不是累了？怎么往回走呢？黑妮不会累，她要往回走，自然有她的道理。哎，黑妮信不信？黑妮儿的鼻子比咱俩的眼珠子好使。王天成和他媳妇儿，加上徐老四，还有龙马，起码得有四个人都在树上。最起码这树上有一个人。快来，我扶着你，别着我。没事。累死了。说嘛，树上有人，放心，找两个手脚利落的弟兄。上树，好，你你。附近的树上，给我搜！都去给我搜！快点，快！树上，可是龙马？没见到我那猪牌子吗？你找死啊！哎
，久仰龙马兄大名，可是我就搞不清楚，像龙马兄这么大英雄，干嘛要趟王天成这趟浑水？我就是王天成这趟浑水。龙马兄，你这是开什么玩笑？啊黑山哪里得罪了你，请你如实告知，我一定赔罪。可是龙马兄如果是王启梅请来的帮手，那我也奉陪到底。想奉陪我，你得知道我在哪儿。啊！哎，你们听，这枪声越来越远了，龙马应该把他们给引走了。不是，没错。但愿龙马安然无恙。这个龙马太了不起了，真希望我这辈子能交到像他这样的朋友啊！哎，龙马的功夫深不可测，厉害的很，你呀、啊、千万别和他成对头啊！哼！哎，小姐，咱们快走吧，老爷带着人在红柳镇接应咱们了。走吧，小姐，听四哥话没错啊！小姐，快走吧。走吧，听四哥的啊！快走吧，小姐。这里是土匪的地盘，咱们人手不够，别跟他们纠缠。一会儿锁定目标，立马射击，得手后咱们立即撤退。听懂了吗？是。这么快？那韩小天长什么样？老子也没见过呀！一会儿这样，咱们先锁定龙马，龙马旁边那个肯定就是韩小天，错不了，瞄准他，开枪！是是是。是身材挺好的，肯定是西门。旁边那个。估计一个是韩小天，一个就是龙马，打错了就麻烦了。来来来来，再等等，等他们近点再说。那个是龙马，你给我瞄准西曼旁边那个人，一枪毙了他。是韩小天的，打错了怎么办呢？哎，找不到木剑了，肯定是躲起来了。咱们趁土匪没过来，再包抄过去，离近了再打。走，是。哎呀，四哥，哎，四哥，土匪追上咱们了。子弹是从正面打过来的。好像不是土匪，什么意思啊？土匪不会偷偷摸摸，这是他们的地盘，咱又没带武器，他们早就冲过来了。那是什么人？别问什么人，他们现在别过来了。听四哥的话，赶紧走，走走走走走。走正好他们三个都在一块儿，反正没有龙马，给我们他们三个。全都干掉！是。快点！啊啊啊！我们车队还在开枪
！扯扯扯扯个屁呀、啊！就这么认怂了，给我接着打！这边传过来的，他们肯定就在附近。没错，大哥，就是这边。大哥，这两条路，我们朝那边去。多谢相救，不用客气。哎，你为什么会救我们呀？你是我爹的朋友吧？没那么多话，这里不安全，先走。好，西曼，我们走。啊、四哥，黄柳树之心怎么样？咱们回家再说。你还是不信我？我要是说不信你，你就会。把我人给土匪<笑>，王家少爷有那么小气吗？哎，昨天那场面你可亲眼看见了，黑山要杀王天成，他要是假的，他敢硬撑着，换了是你，你敢说你是王天成啊？没轮到自己头上，谁也不知道。哎，可烈火把真金给炼出来了。小天少爷，那才是真少爷呢！你现在要是不杀我，回去你可有麻烦呢、啊。真呆呢的，老大，龙马还真神了，连个鬼影都没见着。又让他给跑了，龙马，下回我肯定饶不了你。走，走。龙马救回自己的对手。西瓜楼，又大又脆，又脆又甜。西瓜楼，又大又甜，又甜又脆。来菜。
了吧，我的瓜比他们都好吃，我这个不甜了，我都不收你钱，真的，不甜不要钱，大哥，大哥，我这瓜好，您尝尝，又大又脆，又不涩又甜，你看怎么样？来几个吧。谁让你在这卖西瓜的？我年年都在这儿买西瓜，我怎么从来没见过你？妹妹，这脸生得很啊！哎呦，大哥，你好眼力！以前啊，我在九安县城的石榴街买西瓜，前两天听他们说这集是热闹，这不，我就把我小摊支这儿了。<笑>大哥，你要是买我这西瓜呀，买一大的，我还送你一个小苹果。大哥，这小鸟挺机灵的，回去看看。对，咱挑一个。嘿，哎呀，这嘴巴可真甜呐、啊！我嘴再甜也没这西瓜甜。不信啊，我给您挑几个，您尝尝。行，挑几个。哎，三郎身不认识小苹果，这第一关算是过了。这个好，大哥。这个好，一看三位大哥啊，就是爱吃西瓜的人。你们三个人最少得来三个西瓜，这个，还有您的小苹果。哎呀，吃西瓜送小苹果，有点意思啊。我的瓜要是甜，以后您经常到我这儿买啊。谢谢大哥。小妹妹真会做生意。哎，等等，大哥，您这钱太少了，也就购买我一小苹果的。你这西瓜是皇帝老子种的呀，卖这么贵？大哥，我这西瓜虽然不是皇帝种的，但也差不多。我这瓜跟他们的都不一样，我这是沙瓤，还五籽儿，特别甜。你要是不甜啊，我把这些瓜全都送给你，白送。<笑>哎呀，妹妹，你这话说的太满了吧？啊，我吃了二三十年的瓜了，我还真就没吃过这五籽沙瓤的瓜。今儿啊，就让您给赶上了。您要不信啊，我给您切开看看。哎，在我大哥面前，武断弄枪的。我切切西瓜。切西瓜，我大哥吃西瓜从来就不用刀。对，扔掉，放下。闭嘴！你看把人家小姑娘给吓的。小妹妹，一会儿我把这西瓜给打开。要真像你说的那个五籽沙瓤的瓜，我就把你整个这瓜子的瓜全部给包圆了。嘿，多谢大哥。这一会儿要是打开，它里面要是有籽儿，如果要是有一个籽儿，我这些瓜白送您，我还跟您一块走。哎，这生意好。哎呀，我这吃西瓜吃的一不留神，还吃出来个鸭仔夫人。我可就开了啊！您就信我的吧，肯定没籽儿。走，走，走，走，走。大哥，走。咱们两家要合成一家，这是大好事儿。要不今天就把这事儿定了吧。小苹果，我也不兜圈子了。黑山大哥，之前是我三郎神一时糊涂，做了对不住您的事儿，这儿我就把它改过来。两家并一家，我没二话，我也选您当大哥。不过你们红柳树的人，得给我们露一手，让我金三沟的兄弟也是心服口服。哎
裴丹大哥，我这要求不过分吧？这是规矩，一点都不过分。这人我可自个儿挑。说，挑谁？我就挑小苹果。有我，金山沟的兄弟们，我给大家做个自我介绍，我叫小苹果，呃，黑山大哥、白水大姐是我的救命恩人，红柳树就是我家，为了红柳树，我什么事儿都愿意干。既然三郎神大哥看得起我，那我就给大家露一手。如果我要是赢过了三郎神大哥，那你们就要认黑山大哥做大当家的，成不？小苹果，这比脑子我可不给你比，我脑子攥不过你，我心服口服。今儿咱们比点别的，比点什么呢？总不会是跟我比枪法吧？来，小苹果，比枪法可是你说的啊！兄弟们都听见了啊！小苹果说的。枪法，他枪法可准得很，你怎么能跟他比枪法呢？我知道。三郎神，你的枪法是出了名的好，你跟一小姑娘比这个，你就不怕被笑话呀？好意思吗？这。姐，没事儿，我没问题。大哥，这可是你说的。那我这枪法要是赢了你，你就得拜黑山大哥做大当家的。好，君子一言，驷马难追。好，好，好，好。不过这规矩由我来定，行不？毕竟我是女的，你就让着我点儿吧。行，只要是跟枪有关系的。我蒙上眼睛都行，就用这个小苹果，在苹果上打三个枪眼儿，还能保证它在脑袋上不掉下来。不就是不让它掉下来吗？别说三枪，十枪都成。成，那我先退五米。兄弟们，今儿我就让你们开开眼。我已经明白小苹果的意思了，可是三郎神的枪法要是没个准怎么办？三郎神的枪法我清楚，不会有闪失的。我准备好了。今儿我就让你见识见识，我三郎神后脑勺上第四只眼。啊！神了，而且还真没有从我脑袋上掉下来。你看，真是太准了，三郎神大哥，果然名不虚传。小苹果，你也不简单呐啊，这眼皮子都不眨一下。
你是女的，别说我这大老爷们欺负你，你就站原地，打五枪，中三枪，就算我输，行吗？别呀、啊，大哥，咱们呀，公平起见，我也走五步。哟，有点意思啊！我给你挑个个大的。哈，哎，准备好了吗？我准备好了，来吧。现在可以开始了吧？嗯，谁能借我把枪啊？什么枪都没有，借我把枪都没有，吓死我你！姐，借我把枪。不不。等会儿，你自个儿的枪呢？你干嘛借白队姐的枪啊？大哥，你又没说今天要跟我比枪，我哪知道啊？嗯，这哪个是保险啊？我跟你说啊，这个是保险。哦。啊，保险打开，上下膛，来，这个是准心儿啊。啊、嗯。这是一条线。是这么拿枪吗、哎？对对，就往那儿瞄。喂，喂喂喂，哎哎哎哎哎！哎，你别动啊！哎哎哎！你你你你你先把枪放下，把枪放下。干嘛？不是小苹果，你不会开枪，你给我比什么枪法呀？啊？那你干嘛答应啊？我我哪知道你不会开枪啊？哎，谁说不会开枪就不能比枪法呀？你，我我给别可是。大哥，您刚才开枪的时候，我一句话都没说。大哥，站好了，我要开枪了。喂，喂，哎呦，哎，哎哎，哎。第一枪，小苹果，你刚才瞄高了，我不是跟你说了吗？这儿是准心儿，看成一条线。来来来，你看啊，三点成一线，来。哎，对对对对对，就瞄那儿啊。嗯。哎，哎，瞄那儿，哎，瞄那儿。哎呀，哎呀，我又打歪了。没事没事。第二枪，哎，你瞄准点啊。刚才又打低了啊！你看啊，三点成一线，来瞄着脑袋。对对对对对，哎，就瞄脑袋。哎，往上抬一点点，来。哎呀呀呀！不不，等等等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。又怎么了？白水姐，还有几枪啊？还有三枪。啊，还有三枪呢。哎，大哥，你别动啊，我都瞄不准了。你们干嘛来呀、啊？一边使一边使，别打扰我。大大哥，咱们别和他打了吧。咱男子汉打仗，我说出句话，咱能不拽？下来，可这不是找死吗？他们准了没有？万一伤到你怎么办？是啊，大哥，我认了。可他还有三枪啊，大哥。这三枪万一打上，咱还有命吗？这大案子不害死人家的。大哥，是啊，大哥，咱别跟他比了。你们听我讲，不能被拆穿。是啊，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，万一伤着不值得。不是万一，是肯定伤着。喂，小苹果，你给我耍诈，这这不能耍。我们是比的是枪法，我怎么不是比枪法了？不，咱们比的是准头啊，这不是准头啊。咱刚才也没说比准头啊。三郎神，刚才你开这三枪的时候，小苹果可是连眼睛都没有眨一下呀，姐。我也不光是胆大，我信任三郎神大哥，信任大哥的枪法，更信任大哥的为人
您才不会趁这会儿功夫把我给打死呢，是不是？你们说的生死兄弟，说的不就是信任吗？这一招定输赢，你们服不服？我不服。不服？好，我还有三枪。别别别！别了，别了，别了，我们服了，我们服了。大哥，咱们别打了。三郎神大哥，多有得罪。我又使了个小计策，其实我就是想让大家知道，这比枪法呀，靠的不光是准头，上战场打仗，靠的也不光是力气，还得有脑子，有智慧，更得有胆识，那都是战场上缺不了的本事。咱们两家要是合成一家。那就什么好汉都有了，八仙过海各显神通，枪法、脑子、胆识、仁义、心奇。咱们要是有了这些，咱们还怕什么呀？哈哈哈小苹果呀，小苹果。我三郎神，算是彻底服了。黑山大哥，我三郎神今天带着我金三沟的兄弟，来投奔你红领主来了。哎呦，好兄弟，快起来！哈哈哈哈哈！太好了。为什么往这儿运这么多炸药、啊？我们原来设定的那个爆破点可不是在这个地方、啊。哈哈哈！跟我来吧。叶飞爵啊，峭壁的那边是水潭，在峭壁底下。有一个天然的山洞，只要想办法把这个山洞炸开，水就自然的冲下来了。哎，这办法就更好了。不过，森木先生，会不会那水把珍宝也一并冲走啊？应该不会吧。就目前而言，这是最好的办法。到关键时刻就避开老子。李飞君，啊，我有一个重要的会议。你先回去吧。哎，三木先生，能不能让我跟着你一起呀、啊？我已经说过了，我有一个非常重要的会议，你先走吧。好、哎，护送燕飞君回营地。
前面的鬼子问你，就说你下山联络公墓。你知道我的手段，不听我的，再多的鬼也保不住你。站住！鼓励，北海道。呃，下山，执执行一些公务，晚些时就回来。你呢？这谁让你跟他下山的？说话。先生，你怎么就过去了呢？你不知道老爷怎么死的，我吃了你的！子汉，爹，我们把燕飞带来了。燕飞是咱家的仇人，是大奸大恶之人，也是杀您的凶手。你这个恶人！你你吃了他！死吧！起来！吃了他！你开口！开口！开口！我我累死你！我我累死你！我。龙马，你怎么不去管我呀？你可跟你爹发过誓的呀！让他早点醉不应该吗？哎呀，这就是你的不对了呀！花篮子，你们俩都跟你们爹发过誓，赶快去拦一把呀！炸水潭，还有炸水潭，他把水放干了，我们就有机会了。他下手，龙马，龙马，你听我说，你留住我，别杀我，我我对你们有帮助的。别听他的，他在撒谎。大雷叔，别动，别动，别动他，我不想伤着你。大雷叔，别动他这些，我不管。大雷叔，大雷叔，你听我说，你听我说，我爹跟我说过，说你是我的长辈。让我不管怎么样，以后都要好好对待你，大雷叔，求你了，别再动手了啊！这个恶人，我饶不了他！我大雷叔，让开！我不想伤着你，给他个机会好吗？啊！大雷叔，我不管，我呀！啊！死！死！大雷叔！
三木先生，您怎么过来了？叶飞君呢？他，他出去了，他没没跟您在一块儿啊？没有。等他回来以后，让他来我那儿，我有话跟他说。是恩，这个恩情不是我给你的，是我爹给的，就是你开枪打死那个人，是他要放过你的性命，他唯一的性命，就是你弃恶从善，绝不再做汉奸。我一定痛改前非，一定痛改前非。叶飞兄，你的话只有你相信，我可不信。我爹就是因为心地坦荡，才遭了你的暗算。我不一样。我从小长在恶人堆里，我还不知道你们这些孬种心里想什么。今天我放了你，明天你又是一作威作福的狗汉奸吧？龙马兄不信我，那我就没办法。我自有法子整着你，那是后话，先说说坑钱的事儿。您不是要炸谈吗？那我就提前引爆，打四木个措手不及。呃，呃，龙马兄，我觉着还是引爆之前把战报打出来为好。我下过谈，不把那谈水放干净了，永远都捞不出来。神探扎个口子的办法，你们早都想到了。合着，合着三木运炸药是在帮你们的忙啊，龙马兄，谢你不杀之恩。你说，你让我做什么？那些炸药不管埋在哪儿，对珍宝都有威胁。要么引爆以后就被炸毁了，要么就是被乱世给压碎了。那这样，你们把我放了，我立刻告诉三木，不要引爆炸药，千万不能炸了啊！龙马兄，炸了就炸了，反正炸毁了也没什么可惜的。我爹也是到死了的时候才明白，让他家破人亡的不是燕飞，是那些珍宝。那，那可是，那可是价值连城的无价之宝啊！老八兄，你就舍得把它那么毁了？我爹饶你条性命，是希望你重新做人。如果你还是执迷不悟，还惦记那些珍宝，那你就是找死。龙马兄，龙马兄，那可是无价之宝啊！哎，燕飞忘了。他们不光教会龙马飞檐走壁
，他们还让龙马从小就见识了各种脏把式、鬼把戏。燕飞一生活在谎言中，以骗人为乐。他怎么也想不到自己也会受骗。他至今丝毫不曾怀疑深潭中并没有珍宝，也更想不到龙马要提前引爆炸药的真实用意。我掩护你，你快去！快，快追！没反应。
先接上，就能引爆了。为了肚子里的孩子，赶紧走。告诉孩子，心如铁飞军呢？宋宋虎先生，你可算来了！快快快去救天局长，他被龙马抓走了。他们往哪里去了？哎呀，往什么方向？我眼睛蒙着，我也没看见呢。我，哎，我我我听见，我我我听见那个龙龙马，快说，龙马让大雷准备绳索。绳索，嗯。
看什么有？好像好像，啊，渡河。咱们的弟兄一般都是旱鸭子，这水太深了。他们果然出现在了西坡，你看这里。悬崖的潭水，潭水下是一条河，就在这儿，龙马是要绳索，绑住他的手下，以防渡河时被水冲走。哎，他我我看他们还有那个大木箱子，他们会不会把那个箱子放在那个河水上面，然后用那个绳索拉着走啊？没错，坏了坏了，他们渡了河过了那什么潭水，那三位肯定有人接应他们，那到时候局长就就就，要死。还有，命令部队、急行军追上龙马和汪精卫他们。哎，哎，哥哥，哎，哥，哎，哥，哎，哥，哎，哥。再往前走，就该到了。安德叔，你带人找到鬼子，跟他们交火，把鬼子的大部队引过去。等鬼子被吸引到了西山，咱们就可以往前走。嗯，弟兄们，跟我走。这么多人从东坡、南坡到北坡，为什么还要把鬼子引到西坡来啊？回头你就明白枪声好像很近了，还有哥，还有哥，还有哥，少爷，打开缺口了。鬼子过来了，你们吸引只鬼子，其他人跟我上山。大家听着，出发。
们分开了。龙马在哪里？哪里才有珍宝？告诉部队，全力堵住龙马的去路，不能让他们跑掉。一支枪，情况紧急啊！多一个人，多一份力量。不行，我对他不放心。我信得过。怎么的？你还担心他向我开枪吗？啊！快去啊！皆西门一眼。
。孩子，不要说，不要说，跟我妈和小敏哥都不要说。什么呀？你发誓，孩子发誓。我发誓，我告诉他们。我不告诉他们。啊。老爷，老爷，老爷，老爷。子落下去之后，下边的人一定会把珍宝运走。二十年的心血，珍宝就在眼前，一定要把它抢回来！赶快抢回箱子！
什么现象？现在怎么办？命令部队强将悬崖，打牢箱子。哎，报告大佐，我们抓到了叶飞。您的伤，伤得很厉害，您心里清楚。那您能听得住吗？那，等龙吧。的子弹都往那个箱子上打，妈还要活的。你，你怎么就不拦着他？龙马的本事，谁能拦得住？拦不住我就跟他一起跳下去，要死我也要跟他死在一起。有你这么爱他。龙马这家伙还挺有福气，原先也这么爱他，他也这么爱你，可是他现在说的话你怎么就不信了呢？他千方百计的想让你记起从前的事情，那是因为他在乎你，他爱你。就算你一时半会儿想不起来。你应该相信他呀，不管你对他的爱还有原来的半分，你也不能眼睁睁的看他跳下去啊！听你这么说，只是在怪罪我，你就一点也不心疼吗？你连一滴眼泪都没有，你。你真是气死我了！你气不死，我告诉你吧，龙马不会死。不管多危险的绝境，他都能活着回来。他要是活着，他怎么可能这么久都不回来？干什么呀？你起来呀、啊，小苹果师娘，我求求你去找找他，我什么都可以答应你。好好好，我知道了，当心你肚子里的孩子，快起来呀、啊，起来！老天爷，如果你能让龙妈活着回来，我一定把她让给小苹果，我一定把她让给。我没事儿
，所有的弟兄我都问了一遍，当时大家都在忙着对付鬼子，所以没有一个人看见是哪个混蛋向您开这一枪。轮不着你喽，他已经让我打死了。